السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام وعلا رسول الامین وعلا علیہ و اصحابہ اجمعین بہمان رایا سہودری سہودرن مارے مڈنگوگا سرشٹاویلیک ان پرمیتی انڈین اسلاحی سینٹر گولڈ سعودی دیشی تلا دوئی ماس آن لائن کیمپین بھاگم سنگھ مت وجان سدس نام پگڑکن پرشد رمضانی نالام دس ان مہاسنل اسلام اسلام وشواس کرم سوبھاو رنگ اسلامک ادھیاپکن پرتیکتوں شریشت وکن اسلامی میم دینی وجان سدس نام پگڑکن کئی شنیا آرمی ای سشن رام کلاس ان اوڑے پہ پشے نمل پلر آدمی کن نمروت ہردے تٹنرتی دھارا کدگ وکان ای سشن آرمب کچھ مہان سہابی ورجی اکریم رلی اللہ سفان رلی اللہ کدگ وکو آرمی ای سشن رام کلاس نمک پرویش بہمان پنڈت عبد الجبار عبد اللہ مدینی ای سشن نیک اد کلاس نمک کادور کام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ و بہ نستعین و صلی اللہ و سلم و بارک علی نبی نا محمد و علیہ و صحب اجمعین و بعد سہودر مارے سہودری گلے وشد رمضان ماس تھی پنیا ناڑی نم اسلامی میم ویدرکت سوشت پرتیکت منس مہنیہ وجان دین بند ننس جان نمی ستی دین سمبندھ اگر آورنیہ واقعی کہیات ورنن ورنچ تیرک اسادھی مایا منشیا بدھی کے اکال مچھر اوتری پکان کہیات ودم ادی منوہر ادی گہن مایا اور وشی شیخ الاسلام ابن القیم رحیم اللہ اہتر مفتاح محل گرند وجنمین ہنیفی ملت محمد اتمہنی گمبیر پدپریوگ پرنن ادنگی منشی بدھی ادنے مجھے اوتری پکان کہیات منشی بدھی 
പൂർണമായ നിലക്ക് എല്ലാ മനുഷ്യ ബുദ്ധിയും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൂടിയാൽ പോലും ഇതിനേക്കാൾ മികച്ചതെന്ന് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഈ സത്യദീനിന്റെ മേന്മകൾ മികച്ചതാണെന്നും ഉന്നതമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിസുന്ദരമായ ഒരു പഠനമാണത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താൽ അടിയാറുകൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പൂർണവും സമ്പൂർണവുമായത് എന്താ ഈ ദീനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനുവത്താല ഈ ദീൻ ഏതിനെ കുറിച്ച് നൽകിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അനുഗ്രഹം ചെയ്തു തീർച്ചയായും എപ്പോ എങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു റസൂലിനെ അവരിലേക്ക് നിയോഗിച്ച അവസരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് റസൂലിനെ നിയോഗിച്ചത് യത്രു അലഹിം ആയാതിഹി അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകൾ അവർക്ക് ആ റസൂൽ ഓതുന്നു അവരെ ആ റസൂൽ സംസ്കരിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാനും സുന്നത്തും അവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർ അതിനു മുമ്പ് തികഞ്ഞ വഴികടിലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു സുഖാനു വത്താല ഈ ദീനിനെ സമ്മാനിച്ചത് അവന്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമായി എടുത്തു പറയുകയാണ് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹമായി എടുത്തു പറയപ്പെടാൻ മാത്രം ഈ ദീൻ സമ്പൂർണമാണ് അനുഗ്രഹീതമാണ് അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ നമ്മൾ അർപ്പിക്കാൻ മാത്രം അള്ളാഹുവിന്റെ മഹനീയമായ ഔദാര്യമാണ് എന്നാണ് ദീൻ സമ്പൂർണമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു സുഖാനു വാല പറഞ്ഞത് ഇന്നേ ദിനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ദീൻ പൂർത്തീകരിച്ചു തന്നു എന്റെ അനുഗ്രഹം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമാക്കി തന്നു ഇതാണ് അള്ളാഹു സുഖാനു വാല പറയുന്നത് അനുഗ്രഹം അള്ളാഹു ഏകിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അനുഗ്രഹദാതാവിനെ നമ്മൾ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിൽ നിന്ന് നന്ദി അർഹിക്കാൻ മാത്രം അള്ളാഹു സുബാനു വത്താല നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തന്നു ഈ ദീനിനെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സത്യദീൻ ദീൻ ഉൽ ഇസ്ലാം അത് വലിയ മഹനീയമായ അനുഗ്രഹമാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണഗണങ്ങളറിയാൻ മേന്മകൾ നന്മകൾ ധാരാളമാണ് ഫലങ്ങൾ ഫായുധകൾ യഥേഷ്ടമാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു നിയമത് അത് അരുളപ്പെടാൻ അതിൽ നിലനിൽപ്പുണ്ടാകാൻ അതിൽ സ്ഥൈര്യവും ഉറപ്പും ഉണ്ടാകാൻ അത് പൊയ്പോകാതിരിക്കാൻ അതിൽ ഉറപ്പും സ്ഥൈര്യവും കൃത്യമാകാൻ പലതവണ ദിനംപ്രതി പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ മുസ്തഖീമിലുള്ള ഹിദായത്തിന് അള്ളാഹുവിനോട് തേടുകയാണ് ആ തേട്ടം വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമ്മൾ 
പ്രഥമമായി വായിക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ തേട്ടമാണ് തേട്ടം അള്ളാഹു സുഹാന നമ്മൾ നിന്ന് കബൂലാക്കാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾ വിശേഷണങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വസീലയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين പിന്നെ അല്ലാഹുവിനുള്ള അവകാശം അല്ലാഹുവിനെ വകവെച്ച് അല്ലാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ആവശ്യക്കാരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആശ്രിതരാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളാണ് അവനോട് സഹായമർത്തിക്കുന്നവരാണ് വിവാദത്തുകൾ അവന് മാത്രമേ സമർപ്പിക്കൂ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് അംഗീകരിച്ചാണ് ഇതുവ ഇയാക്കന അബുദു വയ്യാക്കന എന്നിട്ടാണ് ഇഹ്ദിന സിറാത്തൽ മുസ്തീം സിറാത്തീന അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ദിനം പ്രതി എത്ര തവണ തേടുന്നു നിർബന്ധമായും നമ്മൾ നമസ്കാരത്തിൽ പ്രസ നമസ്കാരം അഞ്ച് ഫർന്ത നമസ്കാരങ്ങൾ ആവട്ടെ അവ പതിനേഴ് റക്കാത്തുകൾ പിന്നെ ഇതര ഐച്ഛിക നമസ്കാരങ്ങൾ അത് വിത്രാകട്ടെ പ്രവാത്തി സുന്നത്തുകളാകട്ടെ ദുഹയാകട്ടെ മറ്റേത് സുന്നത്ത് നമസ്കാരങ്ങളാകട്ടെ അതിലൊക്കെയും നിർബന്ധമായും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഉറുക്കനാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്ന വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും സമ്പൂർണമായ അനുഗ്രഹം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം അത് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് ഏകുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മളെ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പതറാതെ ഇടറാതെ തകരാതെ സധൈര്യം നമ്മൾ മുന്നേറുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹിദിന സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സിറാത്തൽ ലദീന അംതാലേഹി അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ഇരക്കുവാൻ അള്ളാഹു സുബാനു വാല നമ്മളോട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് അത് ഈ ദീനിൻ്റെ മേന്മയും മഹത്വവും അതൊന്നാണ് നമ്മളെ പ്രധാനമായും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ഇസ്ലാം ദീനിൻ്റെ മേന്മകളെ ഗുണങ്ങളെ പ്രത്യേകതകളെ പല നിലക്ക് പണ്ഡിതന്മാർ എണ്ണിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തുടർ പരമ്പരയിൽ ഇൻഷാല നമുക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള മേന്മകളും പിന്നെ ആരാധനകളിൽ ഇടപാടുകളിൽ സ്വഭാവങ്ങളിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ ദീൻ അതിലെ മേന്മകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇൻഷാല നമ്മുടെ ദീനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മേന്മ ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ഈ ഉലകം പടച്ച ഇതിലെ സത്തവാനങ്ങളെയും സൃഷ്ടി ചരാചരങ്ങൾ സമഗ്രങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാഹു സുഹാനു വാല അവനെ ആരാധിക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ച ദീനാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം 
വറുതീറ്റു ലക്കുമുൽ ഇസ്ലാം മദീന ഇസ്ലാമിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദീനായി തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നിശ്ചയിച്ച നിയമം മാക്കി അവൻ തൃപ്തിപ്പെട്ട അവൻ്റെ ദീനാണ് ദീനുൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹു ഇത്രമേൽ സമ്പൂർണനാണ് അത്ര സമ്പൂർണമാണ് ഈ ദീൻ ഇതിൽ ന്യൂനതകളില്ല കുറവുകളില്ല പോരായ്മകളില്ല ഇത് സമ്പൂർണനായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉത്ബോധനങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളും അറിയിപ്പുകളുമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനാണ് ഈ ദീൻ ഈ ദീനിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ അള്ളാഹു പ്രവാചക പൂങ്കവന്മാരെ നിയോഗിച്ചു വേദങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു ഈ ദീനെ കാക്കും എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന വാല വാക്കേറ്റു ഇന്ന നഹ്നു നസൽന ദിക്ര വ ഇന്ന ലഹു ലഹാഫിദു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ എന്ന ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ഈ ദീൻ സമ്പൂർണമാണ് സമ്പൂർണത ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് എന്നുള്ളതാണ് വേദത്തിൽ ഒന്നിലും നാം കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല വീഴ്ച വരുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അള്ളാഹു സുബാൻ വാല പറയുക മനുഷ്യർക്ക് അവരുടെ ഇഹപര ക്ഷേമങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതെന്തോ എല്ലാം ഈ ദീൻ ഉണർത്തി ഈ ദീൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത അതിൽ വിഷയീഭവിക്കാത്ത വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ ഉണ്ണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവൻ്റെ നാമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശേഷണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രത്യേകതകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഈ ദീൻ അറിയിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഉണർത്തി എന്നുള്ളതാണ് വാനലോകം വിശാലമാണ് ആ വിശാലതയിൽ വിഷയങ്ങൾ വേറെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ദീനിൽ അറിയിപ്പുകളും വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് ഇങ്ങ് ഭൂമിയിൽ ഇവിടെ ഈ മണ്ണിൽ കരയിലും കടലിലും എത്രയെത്ര വിഷയങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ദീൻ അതെല്ലാം അറിയിക്കുന്നു ഉണർത്തുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ വിധികൾ പറയുന്നു സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ തുടക്കം സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ഒടുക്കം സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഉദ്ദേശം സൃഷ്ടിപ്പിലടങ്ങിയ പൊരുളുകൾ ഒക്കെയും ദീൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടികൾ മാലാഖമാരുണ്ട് ജിന്നു പിശാചുക്കളുണ്ട് ഇവിടെ പരമാണുക്കൾ മുതൽ പരമകോടിയിൽ വലിയ വലിയ നക്ഷത്രാദികളുണ്ട് കരയിലും കടലിലും ജീവജാലങ്ങൾ സസ്യലതാദികൾ വിവിധ പ്രകൃതങ്ങളിൽ 
ജന്തു മൃഗാദികളും സസ്യലതാദികളും മലകളും ഒക്കെയായി സൃഷ്ടിച്ചരാചരങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്ക വിഷയങ്ങൾ ഈ ദീനിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയ ജനസമൂഹങ്ങൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഈ ഉലകത്തിൽ പലവിധ അത്ഭുതങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒക്കെയും ഈ ഇസ്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയങ്ങളാണ് ഇഹപര ക്ഷേമത്തിന് മാനവർക്ക് ആവശ്യമായ വിശ്വാസങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ അത് വിവാദത്തുകളായി ഇടപാടുകളായി പെരുമാറ്റങ്ങളായി സ്വഭാവങ്ങളായി മര്യാദകളായി നീയത്തുകളായി വാക്കുകളായി പ്രവൃത്തികളായി ഒക്കെ ഈ ദീൻ വിഷയമാക്കിയ വിഷയങ്ങളാണ് സൽമാൻ ബിൻ ഫാരിസിയോട് ഒരിക്കൽ മുഷിരിക്കുകൾ പരിഹാസപൂർവ്വം ചോദിച്ചു അല്ലമക്കും നബിയക്കും ഫുല്ല ശൈ നിങ്ങളുടെ നബി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നോ ഹത്ത് അൽ ഹിറ മലമൂത്ര വിസർജന മര്യാദകൾ വരെ അപ്പൊ സാഭിമാനം ഇസ്ലാമിന്റെ സൽമാൻ അവരോട് പ്രതികരിച്ചത് അല്ലമന നബിയുന കുല്ല ശൈൻ ഹത്ത് അൽ ഹിറ ഞങ്ങളുടെ നബി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മലമൂത്ര വിസർജന മര്യാദകൾ വരെ എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിൽ ചിലത് വരെ അവർ ബോധ്യ കൊടുത്തു എന്നാണ് മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കിബിളയെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വലത് കൈ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മലമൂത്ര വിസർജന വെടുപ്പാക്കാനോ ശുദ്ധീകരിക്കാനോ പാടുള്ളതല്ല മൂന്നിൽ കുറഞ്ഞ കല്ലുപയോഗിച്ച് വെടുപ്പാക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല വെടുപ്പാക്കുമ്പോൾ എല്ലോ ചാണകമോ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം അത് എണ്ണിക്കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ദീനിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു സമ്പൂർണത എന്നുള്ളത് അത് ദൃശ്യ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അദൃശ്യ കാര്യങ്ങളിൽ വരെ ഭൗതികമായ വിഷയങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല അഭൗതിക വിഷയങ്ങളിലും ദുന്യവി വിഷയങ്ങൾ മാത്രമല്ല പാരത്രിക വിഷയങ്ങളിലും കൃത്യമായി സൂക്ഷ്മമായി സമ്പൂർണമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ദീനാണ് ഈ ദീനുൽ ഇസ്ലാം പരലോകം ഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ വലുതായി ചെറുതായി എന്ത് പരലോകത്തിൻ്റെ സംഭവ്യത അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും ഉയർത്തേനിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും അതേതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരിക്കും അതിൽ പിന്നെ മാനവരുടെ അവസ്ഥ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മഹ്ഷറിൽ എങ്ങനെ ഷഫാത്തിൽ എങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ തൂക്കുകി കണക്കാക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സാക്ഷികളുടെ സമക്ഷത്തിൽ എങ്ങനെ മേലായവന്റെ വിചാരണയിൽ എങ്ങനെ സിറാത്ത് എന്ത് സിറാത്ത് എവിടെ സിറാത്തിൻ ഇപ്പുറം എന്ത് സിറാത്തിൻ അപ്പുറം എന്ത് സ്വർഗം എങ്ങനെ നരകം എങ്ങനെ സ്വർഗീയർ എങ്ങനെ നരകത്തിന്റെ അഹലുകാർ എങ്ങനെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ദീനാണ് നമ്മുടെ ദീൻ അത് ഈ ദീനിന്റെ ഒരു സവിശേഷതയാണ് 
സമ്പൂർണത എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അത് ഘോഷിക്കുന്ന ദീനാണ് നമ്മുടെ ദീൻ സൃഷ്ടിക്ക് സൃഷ്ടാവിനോട് അടുക്കാൻ സൃഷ്ടാവിനോട് അവതരിപ്പിക്കാൻ സൃഷ്ടാവിനെ ആരാധിക്കാൻ സൃഷ്ടാവിനോട് യാചിക്കാൻ സൃഷ്ടാവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കാൻ സൃഷ്ടാവിനോട് കാര്യങ്ങളെ ഉണർത്താൻ തൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കാൻ സൃഷ്ടാവിലെ കണ്ണ് നനഞ്ഞും കണ്ണു തുറന്നും നോക്കാൻ ഇടയാളന്മാരുടെയും മധ്യവർത്തികളുടെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം സൃഷ്ടികൾ അവർ ആരാണെങ്കിലും സൃഷ്ടാവുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ അവസരമേകിയ ദീനാണ് നമ്മുടെ ദീൻ ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് സൃഷ്ടികൾ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജന്മം നൽകിയ ഇസമോ മതമോ നിയമസംഹിതയോ അല്ല ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദീനിൽ സൃഷ്ടാവിനോടടുക്കാൻ അപേക്ഷിക്കാൻ അർത്ഥിക്കാൻ ഇടയാളന്മാരുടെയും മധ്യവർത്തികളുടെയും പുണ്യാളന്മാരുടെയും സന്യാസിമാരുടെയും ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പുരോഹിതന്മാരെയും സന്യാസിമാരെയും ഋഷിപുങ്കവന്മാരെയും പുണ്യാത്മാക്കളെയും മറ്റുമൊക്കെ പടപ്പുകൾക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നതും അവർക്ക് കാണിക്ക സമർപ്പിച്ച് അവരിൽ ആശയം പണയം വെച്ച് ആശ പണയം വെച്ച് ഒക്കെ ധ്യാനിക്കേണ്ടി വരുന്ന ആരാധിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായത് പടപ്പുകളുടെ ആദർശത്തിലും ദീനിലും നിയമസംഹിതകളിലും പടപ്പുകൾക്ക് ആശ്രിതരാകേണ്ടി വന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ സത്യദീനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ പടപ്പുകൾ ആരായാലും അവർ ഭൗതികമായി ഇനി എത്ര കാന്തി കുറഞ്ഞാലും കായികമായി ബലം കുറഞ്ഞാലും ഭൗതികമായി വിഭവങ്ങൾ കമ്മിയായാലും അവർക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് അവന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരാകാൻ ഒരു പ്രയാസമല്ല തക്കുവ എന്ന മേൽവിലാസം അവർ മുഖവിലക്കെടുത്താൽ ഇന്ന അക്രമക്കും അത്താക്കും നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുങ്കിൽ അത്യുദാര അത്യാദരണീയർ ഏറ്റവും നല്ല തക്കുവയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുഖാനു വത്താര ഉണർത്തിയത് ജാഹിർ ഒരു ഗ്രാമീണ ആറാബി അയാൾ മദീനയിലേക്ക് ഗ്രാമത്തിലെ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതിലൊരു വകുപ്പ് നിസ്വാസ്ര മാത്രങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം നൽകും നിസ്വാസ്ര മാത്രങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ജാഹിർ ബാദിയതുന അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗ്രാമീണതയിൽ വിളയുന്ന വളരുന്ന വിഭവങ്ങൾ ജാഹിർ ഞങ്ങൾക്ക് മദീനയിൽ കൊണ്ടുതരും മദീനയിലെ വിഭവങ്ങൾ അത് ഞങ്ങൾ സാഹിറിന് നൽകി ഗ്രാമത്തിലേക്കും എത്തിക്കും ഈ സാഹിർ വിരൂപനായിരുന്നു തീർത്തും വിരൂപൻ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ചരക്കുകൾ അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിലിട്ട് വിൽക്കും മയ്യശ്വരി മിന്നി എന്ന് ചോദിച്ച അദ്ദേഹം വിൽപ്പന നടത്തി ഒരു ദിവസം നിസ്ലോ താൽസര മാതങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ ചെന്നപ്പോൾ ജാഹിർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പന നടത്തുകയാണ് 
സാഹിറിനെ കാണാതെ റസൂൽ അള്ളഹി സ്വലം പിന്നിലൂടെ ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അമർത്തി കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു സാഹിർ വച്ച വെച്ചു മനഹാദ ഇതാരാണ് ഉത്തരക്കുനി എന്നെ വിടു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് സാഹിർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ നിസ്വല്ലി സ്വലമ തങ്ങളാണ് തന്നെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് നബിയാണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂടുതൽ നബിയിലേക്ക് ചാഞ്ഞു നിസ്ലാസന്മാതങ്ങളുടെ മാറിൽ അദ്ദേഹം അമർന്നു നിസ്ലാസന്മാതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നിൽ നിന്ന് ഈ അടിമയെ ആര് വാങ്ങും എന്നാണ് നിസ്ലാസന്മാതങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ എന്ന പോലെ ഒച്ചത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാഹിർ പറയുകയാണ് റസൂലെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ കാസിദായിട്ട് കാസിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നഷ്ടം കൊയ്യുന്ന കച്ചവട ചരക്ക് വില കുറഞ്ഞ കച്ചവട ചരക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചരക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം ആളുകൾ എനിക്കൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കൂല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വിരൂപനാണ് അപ്പോഴാണ് നിസ്രദ് അലി സ്വലം മാതങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് അത് പറയാനാണ് നിസ്ര അലി സ്വലം മാതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതും എന്നാൽ സാഹിർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളി നിങ്ങൾ അള്ളാഹിന്റെ ഇടയ്ക്കൽ ഒരിക്കലും വില കുറഞ്ഞ ചരക്കല്ല ചെറുപ്പോട്ടിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിങ്കൽ അമൂല്യമായ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്താണ് എന്നാണ് നിസ്ലാൽ സ്വലമാതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചത് സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയിൽ എത്ര പതിതരായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നവനാണെങ്കിലും അള്ളാഹു സുഹാനോ താലയോട് അടുക്കാനും അള്ളാഹുവിങ്കൽ സ്വീകാര്യനാകാനും വിലയുള്ള നിലയുള്ള വ്യക്തിയാകാനും സാധ്യമാകുന്ന അവസരമുള്ള മതമാണ് നമ്മുടെ ദീൻ അതുകൊണ്ടാണ് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹു താലാനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെരിപ്പടികൾ നിർസലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ തന്റെ മുന്നിൽ കേട്ടു എന്നാണ് ബിലാൽ ആരാണ് മക്കയിൽ ആരായിരുന്നു മക്കയിൽ അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ ശ്രേണിയിൽ ബിലാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനം എന്താണ് അദ്ദേഹം അടിമയായിരുന്നില്ലേ ഇസ്ലാം ആശ്രേഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യജമാന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നില്ലേ പക്ഷെ ദീനിൽ ഇടം കണ്ടപ്പോൾ തക്കവ മേൽവിലാസമാക്കിയപ്പോൾ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ച് അള്ളാഹുവിങ്കൽ ആരായി വില ഇമാം മുഹമ്മദ് ഇബിനു കാബൽ കുറബി റഹിമുള്ള തബീ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ കാബൽ കുറതി അദ്ദേഹം അസലിൽ യഹൂദനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ കാബിൽ കുറതി ബനു കുറയുന്ന ജൂതഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട മെമ്പറായിരുന്നു ബനു കുഴിവ ജൂതഗോത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അവരിലെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്തവർ വധിക്കപ്പെടണമെന്നുള്ള വിധി സാദുബിൻ മുഹാദ്രതിയല്ലാൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാബൽ കുറതിയുടെ ഉപ്പ കാബൽ കുറതി അന്ന് പ്രായപൂർത്തിയായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെട്ടു കാബൽ കുറതി ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചു ആ മഹാരതിന്റെ മഹൽപുത്രനാണ് നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാബൽ കുറതി വളരെ വലിയ പണ്ഡിതനായിരുന്നു തഫ്സീറിൽ അവലംബയോഗ്യമായ ഒരു സ്രോതസ്സായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അൽ കുറതി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ വിഷയങ്ങൾ തഫ്സീറുകളിൽ നമ്മൾ വായിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യതിരക്തമായ പല അഭിപ്രായങ്ങളും ദിക്രന്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു ആർക്കെങ്കിലും വിളവ് നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിൽ 
ജക്കറിയാലൈസ്ലാത്തുവസ്സലാമക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇളവ് നൽകിയേനെ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ജക്കറി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുഹൃത്തു ആലി അബ്രാലിന് ആയത്തു വന്നുണ്ട് ആയത്തു കല്ലാത്തു കല്ലി മന്നാസ് സലാസത്ത് അയ്യാമിൻ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് വധുപ്പുർ റബ്ബക്ക കസീറ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗം ആരോടും മിണ്ടാൻ പാടില്ല സക്കരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമക്ക് എന്നാൽ ധാരാളമായി അള്ളാഹ്ക്ക് നീക്കലെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഇടം അതേപോലെ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ ജിഹാദ് ചെയ്യുന്നവർ അവരെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയവും അള്ളാഹ്ക്ക് ധാരാളമായി നീക്കലെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ വിഷയം ഈ രണ്ടായത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ച അള്ളാഹു പറയുകയാണ് ഉദ്ധരിച്ച അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നീക്കലെടുക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും വല്ല ഇളവും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദീക്രവും വാജിപാണെന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സമർത്ഥനം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് ഇബിനെ ക്യാബിൾ കുറതി റഹിമോഹ് എന്ന ചരിത്രം വായിച്ചപ്പോൾ ആ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സംഭവം നടത്താനാണ് മുഹമ്മദ് ഇബിനെ ക്യാബിൾ കുറതി അദ്ദേഹം റബദ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെ തഫ്സീറിൽ പടുക്കളായ തൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടത്ത് കൂട്ടുകാരോടത്ത് അദ്ദേഹം ഇരുന്ന് പഠനം നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഭൂമിക്ക് ഒരു പ്രകമ്പനം ഉണ്ടാവുകയും അവർ ഇരുന്ന് അതൊരു പള്ളിയിലായിരുന്നു ആ പള്ളി അവരുടെ മേൽ പൊളിഞ്ഞു വീണ് അവരെല്ലാവരും അതിനുള്ളിൽ രക്തസാക്ഷികളാവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഏതായാലും വിഷയം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മഹാനായ മുഹമ്മദ് ഇബിൻ ഖാബിൽ കുറതി അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മസ്ജിദിൻ നബവിയിൽ ഞാൻ ഒരു തുണിൽ ചാരി രാത്രി ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നു രാത്രി അദ്ദേഹം ഒരു തുണി ഉടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു തുണി കഷ്ണം പൊതച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് അയാളുടെ ഡ്രസ് ഈ സാധാരണക്കാരൻ വന്ന് എന്നെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അദ്ദേഹം അടുത്തില്ല മസ്ജിദിന്റെ അഭിമുഖിയിൽ വന്ന അദ്ദേഹം ആദ്യം ചെയ്തത് ഇരു കൈകളെയും മാനത്തേക്ക് ഉയർത്തി അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവെ ഈ മസ്ജിദിന്റെ അഭിയുടെ അഹലിക ഇവർക്ക് മഴയില്ലാതെ അവർ വിഷമത്തിലാണ് ഭൂമി വരണ്ടു മദീനയിൽ വലിയ ക്ഷാമം നേരിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നിന്നോട് മഴയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേടിയത് അവർക്ക് തേടിയിട്ടും അള്ളാഹു നീ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അഹലുകാർക്ക് മഴ നൽകിയില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവെ നിന്നിൽ സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ ഇതാ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ മസ്ജിദ് നബവിയുടെ അഹലുകാർക്ക് മഴ നൽകിയാണെന്ന് ഇതാ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അയാൾ മാറി നമസ്കരിച്ച് ഇരുന്നു മുഹമ്മദ് ബിൻ കാബ് പറയുകയാണ് ഇയാൾ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്ത് മഴ വർഷിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്ത് പറയാൻ ഈ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഇയാൾ എന്താ ഭ്രാന്തനാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു പോയി പക്ഷേ ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇടിമുഴക്കം കേട്ടു പിന്നീട് കാർമുകിൽ കടന്നു വന്ന് മഴ പെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത് മഴ പെയ്തപ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരൻ അവിടെ വെച്ച് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചതനുസരിച്ച് നീ മഴ പെയ്യിക്കാൻ മാത്രം ഞാൻ ആരാണ് എനിക്ക് എന്ത് നിലപാട് നിലവാരമാണുള്ളത് എന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് പിന്നീട് അയാൾ വിത്രാക്കി സുബഹിയുടെ സമയമായി ബാങ്ക് വിളി മുഴങ്ങി സുബഹി നമസ്കരിച്ച് എല്ലാവരും പിരിയുന്ന സമയം ഞാൻ ഈ വ്യക്തി എന്ന ഓട്ടമിട്ട അയാളുടെ പിന്നാലെ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പരിസരത്ത് വെള്ളം നിറഞ്ഞ നിമിത്തം നടന്നു പോകാൻ പ്രയാസം അയാൾ അയാളുടെ ഉടുമുണ്ട് പൊക്കി വെള്ളത്തിലൂടെ നടന്നു ഞാനും അതേപോലെ അയാളുടെ പിന്നാലെ എൻ്റെ ഡ്രസ്സ് പൊക്കി നടന്നു അയാൾ കുറച്ചു ദൂരം പോയി അയാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ആ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു ആ വീടിനെ ഞാൻ അടയാളിട്ടു വെളിച്ചം വന്നു ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിരുന്നു മദീനയിൽ ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തിയായിരുന്നു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരൻ 
ഞാൻ അയാളെ കണ്ട് അയാളോട് ചോദിച്ചു ഇന്നലെ നിങ്ങളല്ലേ രാത്രിയുടെ മറവിൽ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വന്ന് അള്ളാഹുവിൽ സത്യം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ആൾ അതോടെ അയാളുടെ ദേഷ്യം മൂത്തു എന്നോട് അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും പ്രതികരിക്കാതെ വീട്ടിൽ കയറി അയാൾ കഥ കടത്തു അയാൾ നിരാശപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഉൽഖറതി പിന്നീട് അവിടെ നിന്നും മടങ്ങി പക്ഷേ എന്നും രാത്രി മുഹമ്മദ് അൽഖാറതി മസ്ജിദ് നബവിയിൽ വന്ന് അയാളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും പക്ഷേ മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ടും അയാളെ കാണാനായില്ല നാലാം ദിവസം മുഹമ്മദ് ഉൽഖാറതി പറയുകയാണ് ഞാൻ അയാളുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്ത് ചെന്ന് ആളുകളോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന വ്യക്തി അയാൾക്ക് എന്തു പറ്റി അയാളവിടെ അപ്പോൾ മുമ്പ് മുഹമ്മദ് ഉൽഖാറതി വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അയാളുടെ പിന്നാലെ വന്ന് അയാളോട് അന്ന് ചോദ്യം ചെയ്തത് അയാളോട് വിഷയങ്ങൾ തിരക്കിയത് നിങ്ങൾ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് അന്ന് നമ്മൾ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് അയാൾ വീട്ടിൽ കയറി കഥ കടത്തത് നിങ്ങൾ പോയതിൽ പിന്നെ അയാൾ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയാളുടെ സാധന സാമഗ്രികൾ എല്ലാം എടുത്ത് അയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി എങ്ങോട്ടാണ് അയാൾ പോയതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്നാണ് ആ നാട്ടുകാർ അന്ന് മുഹമ്മദ് ഖറദിയോട് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇബിന കായ ബൽഖുറതിയോട് പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി സഹോദരന്മാരെ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചത് ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരൻ അയാളുടെ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളും വേഷങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പക്ഷെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തി അയാൾ ഇരുന്നപ്പോൾ ഇരന്നപ്പോൾ യാചിച്ചപ്പോൾ അള്ളാഹു അയാളെ കേട്ടു അയാളോട് പ്രതികരിച്ചു അയാളിലൂടെ വിശുദ്ധ മദീനയിൽ വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹ വർഷം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള ചരിത്രമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ദീനിൻ്റെ മേന്മയാണ് പ്രത്യേകതയാണ് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ സൃഷ്ടാവും സൃഷ്ടികളും തമ്മിൽ അടുക്കാൻ സൃഷ്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ തവക്കുലാക്കാൻ പ്രതീക്ഷയർപ്പിക്കാൻ ഒക്കെ അവർ ആരായാലും അവസരമുള്ള ദീനാണ് എത്ര മഹനീയമാണ് നമ്മുടെ ദീൻ ഇൻഷാള്ളാദിൻ്റെ ചില ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും പാഠങ്ങളും നമുക്കടുത്ത സമയം അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം അള്ളാഹു നാമേവരെയും എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും ഉദവിയേക്ക് തുറവിയേക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുഖാനു വത്താല നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സത്യദീനിൽ ഇസ്തിഹാമത്ത് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ ദീനിൽ കാൽപാന്തകൾ ഊന്നിയ നിലയിൽ ഈ ദുനിയാവിനോട് ഇവിടെ പറയാൻ അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും അവസരം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു സുഹാനത്തല നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ കുറക്കട്ടെ വീഴ്ചകൾ അധികത്തട്ടെ എല്ലാ നന്മകളിലേക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഉദവി പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ ദുനിയാവിൽ പലരും പലവിധ വിഷമതകളിൽ വളയുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അവരെ തൊട്ട് ദൂരീകരിക്കുമാറാവട്ടെ രോഗം കൊണ്ട് വരുന്നവരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ശിഫ നൽകട്ടെ കടമുള്ളവരുടെ കടങ്ങളെ അള്ളാഹു വീട്ടിൽ നൽകുമാറാവട്ടെ വസല്ലാഹു വസല്ലമാബാറക്കാലബീന മുഹമ്മദ് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്ത അലഹമില്ല അലഹമില്ല ശുക്രൻ ജസാഖുമുല്ല ഹൈറൻ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിനെ തൊട്ടു നടത്തിയ നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ധാരാളം അധ്യാപനങ്ങളാണ് ഈ സെഷനിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാഹല്ല നാളെ ഈ ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇതേ സമയം ഇതേ ചാനലിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരംഭിച്ച ഉരൂമിൽ ഖുറാൻ എന്ന പഠന സെഷനാണുള്ളത് ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ തോയിഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൊഫസർ കൂടിയായ ഡോക്ടർ യാസിർ ബിൻ ഹംസയുടെ ക്ലാസ് ഇൻഷാല്ല നാളെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദ്രമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു വാഹിർദാൻ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബുലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു സുഹാന കല്ലാഹുമ വബിഹംദിക്ക് അഷദ് അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തായ് ഫിറുഖ വ അതൂബ് ഇലൈഖ്